ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இங்கே பாருங்கள் டூ பவர் ஃபைவ் டா டிவைடட் பை டூ பவர் எயிட் ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது இது என்ன பண்ணலான்னா டிவைட்லேருந்து என்ன பண்ணணும் பவரை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டு இன்ட்டு ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது இதை பண்ண பண்ணலாம் இதை மைனஸ் பண்ண எடுத்து டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டை மல்டிபிள் பண்ண என்னது பதினஞ்சு ஆயிடும் டூ பவர் ஃபிஃப்டீன் டாட் டூ பவர் மைனஸ் பேஸ் காமனாக இருந்தால் பவர் என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டூ பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தட்ஸ் ஆல் இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் கிளியர் அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம் கொஸ்டின் எழுதிட்டு சாரி ப்ளஸ் தான் இதுதான் மைனஸ் பவர் தான் என்னது மைனஸ் இப்போ பவர்ஸ் காமனாக இருக்குது என்ன அது பேஸை மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் பவர்ஸ் காமனாக இருந்தால் பேஸை மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னது ப்ளஸ்ஸு ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப் என்னடா இது சாரி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப் தட்ஸ் ஆல் ஓகே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம் முடிஞ்சு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இதை எரேஸ் பண்ணிட்டு போடலாம் அடுத்தது போட போகிறது தேர்டு சப் டிவிஷன் தான் ஓகே ஒன் பை எயிட் த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீ இதை ஒன் பை எயிட் எப்படி இருந்தாலும் டூ க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீ நெகைன் டூ க்யூப் வந்து மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிரும் இப்போ பேஸ் காமனாக இருந்தால் பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் காம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே வந்து பவர்ஸ் காமனாக இருக்குது பேஸாக மல்டிபிள் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஒரு சிக்ஸு ஹோல் க்யூப் ஒன் பை சிக்ஸ் க்யூப் தட்ஸ் ஆல் மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் பை த்ரீ ஹோல் பவர் ஃபோர் ரைட் இப்போ ரிசன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இங்கே த்ரீ பவர் ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் இது இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ ஆன்சர் ஃபைனலாக ஃபைவ் பவர் ஃபோர்னு மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஓகே கிளியர் ரெண்டு ஒன்று தாங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்